பின்னாடி இருக்க இந்த பிரம்மாண்டமான இடத்த பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க த சிட்டி ஆஃப் ஜாய் கல்கட்டாவில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஃபைனலாக கல்கட்டாவே கிளம்பண்டிய டைம் வந்துருச்சு இன்றைக்கி நம்ம நம்மளோட ப்ரீமியம் ட்ரெயின் சர்வீசஸில் ஒன் மோர் ட்ரை பண்ண போகிறோங்க எஸ் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ராஜதானியில் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஜர்னி இருக்க போகுது ஹவுரா ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் சொல்லலாம் செம்ம ப்ரீமியம் பயங்கர ஹை டிமாண்ட் இருக்க ஒரு ராஜதானிங்க இது வாங்க என் கூட டிஜிட்டலாக இந்த ஜர்னிக்கு போகலாம் ஹவுராலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு ட்ரெயின் நாலு ஐம்பதுங்க பக்காவாக இருக்கும் நாலு இருபத்தி நாலு ஆகுது ஒரு அருமையான சன்செட் டைமு அழகாக இப்போ நம்ம உள்ளே போனோன்னா பக்காவாக இந்த ஜர்னியை கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஆரம்பிக்கலாங்களா நீங்கள் அதிகாலை மாலை எந்த டைம் வந்தாலும் என் நேரமும் பரபரப்பாக இருக்கிறது தான் இந்த ஹவுரா ஜங்ஷன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு பிளாட்ஃபார்முங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கொண்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது தான் நினைக்கிறேன் இஃப் ஐ எம் ராங் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் செம்ம பிஸி வந்துகிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ட்ரெயின் வாங்க நம்மளோட ட்ரெயின் எத்தனாவது பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹவுராவோட அழகே தனியில் இன்னும் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்றும் நம்மளுக்கு இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக ஜாலியாக கவர் பண்ணலாம் நம்ம எதுவும் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கூட சாட போகிறது இல்லை ஏன்னா ஃபுல் ஃபுட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு ட்ரெயினில் தருவாங்க இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு நைட் டின்னரு நாளைக்கு காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது நம்மளுக்கு நாளைக்கு காலைல ஒரு பத்து மணி வாக்கில் தான் போவோம் ஒன்னொரு விஷயம் நான் எதுக்காக ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஆல்மோஸ்ட் நிறைய டைம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் அந்த கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயே தாங்க போகும் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு ஒன் தேர்ட்டி பட் முன்னே பின்ன ஒரு அஞ்சு அப்படி வரும் ஆனால் ஒரு சின்ன சட்ட சிக்கல் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து சொல்கிறேன் நானே அதனால தான் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கேன் நம்ம சென்னை சென்ட்ரல் இன்ட்டு ஒரு டூ த்ரீ போட்டுக்கோங்க அப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஹவுரா ஜங்ஷன் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா என்ன நேரமும் ஆளுங்க இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த இடத்துல பட் இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லை பார்பிஎஃப் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு ஹவுரால் நடந்த சம்பவம்லாம் இப்போலாம் நல்லா விளாக் பண்ண விடுறாங்க பெருசாக எதுவும் சம்பவம் கொடுக்கறதில்ல அது வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம்ப்பா நன்றி நீங்கள் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுரா ரயில்வே ஸ்டேஷனோட அந்த ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஹிந்திலேயோ பெங்காலிலேயோ போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படியும் புரிய போகிறதில்ல பட் இந்த ஹவுரா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்க உங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்துலேருந்தே அவ்வளோ இருக்குது ப்ளஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஹவுரா ஸ்டேஷன் சுற்றியும் உங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஹவுரா ரயில்வே ஸ்டேஷன் சுற்றி பார்க்கவே உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் அங்கே பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஹிஸ்ட்ரி தான் இப்போது இங்கே நியூ ஹிஸ்ட்ரி வந்திருக்கு அதுதான் வந்து ஹவுராவுக்கு வந்த வந்தே பாரத் அந்த விளாக் பார்க்கலாம் பார்த்துருங்கப்பா ஸோ நம்ம அந்த ஹிஸ்ட்ரியும் கவர் பண்ணிட்டோம் ரீசெண்டாக நடக்கிற ஹிஸ்ட்ரியை நம்மளே கவர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ட்ரெயின் கரெக்டாக ஒம்பதா பிளாட்ஃபார்ம் நிற்கிதுங்க ஒம்பது தோ தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக முடிஞ்சு யூஸ்வலாக பதினேழில் நிற்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் பட் இப்போ ஒம்பதுலேயே நிற்கிது நல்ல விஷயமாக போச்சு எவ்வளோ கூட்டம் பார்த்தீங்களா எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் ட்ரெயின் இருக்குது கல்கட்டாலேருந்து டெல்லி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு மூணு ப்ரீமியம் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று ஹவுரா ராஜதானி ஒன்று வந்து ஷெல்டா ராஜதானி ஒன்று வந்து ஷெல்டா டொரண்டோ எக்ஸ்பிரஸ் பட் இது மூணுத்துலேயுமே த மோஸ்ட் ப்ரீமியம் நம்பால் தான் வெறும் பதினேழு மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணுறா அந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் டு டெல்லியும் இவன் தாங்க இது த மோஸ்ட் ப்ரீமியம் ராஜதானினால செம்ம பெருசாக ஒரு <laughs> ஹிஸ்ட்ரி போட்டிருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையுமே என்ன ப்ரீமியமாக இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் ஏசியில் ராஜதானில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் சீக்கிரமாக இந்த ட்ரெயினில் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஏசி பக்கத்தில் பேண்ட்ரி வருதுங்க ஸோ அந்த சுட சுட சமைக்கிறதெல்லாம் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க போல இருக்குது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் அப்புறம் பேசலாம் நம்மளோட கோச்சு பி டூ இந்த வண்டியில் மொத்தம் பத்து தேர்ட் ஏசி கோச் இருக்குங்க ஸோ எவ்வளோ பெரிய ராஜதானின்னு பார்த்துக்கோங்க இது நல்ல வேலை என்னென்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்க ட்ரெயின் ரிட்டன் நம்ம ஓடி வரணுமான்னு பார்த்தேன் அதான் தேவையில்லை நம்ம கோச் ஃப்ரண்ட்டில் தான் இருக்குது அப்படியே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரிலாம் வந்து இங்கே தாங்க நம்மளால் பார்க்க முடியும் அவரா லோக்கோ ஷெட்டோட மட்டும்தான் இப்படிலாம் இருக்கும் இன்னும் சமையாக இருக்குல்ல ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மோர் ஃப்ரண்டில் ஓவர்
பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கிளிக்கில் போகிறோம்ல உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின்லேயே சாப்பாடு அழகாக கொடுத்துட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் உங்களுக்கு ஹாட் கேஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பையாங்க சூப்பர் காணா வரப்போகுதுன்னு கன்ஃபார்ம் அது என்ன சாண்ட்விச்சா சாண்ட்விச்சு ஜூஸு அது இதுன்னு முந்தானே தான் வந்தே பார்த்த ஒரு பிடி பிடிச்சோம் எனக்கு அடுத்தது இங்கே ரயில்வே ஃபுட்டுனா ஃபுட்டு தான்ப்பா இன்னைக்கு ஒரு பிடி எல்லாரும் வாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம் சியூ சரி வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஏதோ பயமாக இருக்கா அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக இந்த வண்டியோட ப்ரீமியம் நோஸ் அந்த டாப் ஸ்பீடு இதெல்லாம் பார்க்க தான் வந்தோம் நம்ம ஏன்னா தேஜஸில் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக் டோர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஓப்பனே பண்ண முடியாது இந்த வண்டி தான் ஒன் தேர்ட்டியில் டோர் ஓப்பன் பண்ணி சேஃப்டியாக நின்றுக்கலாம் அதனால் யாரும் டென்ஷன் ஆகணும் சேஃப்டியாக நின்றுக்கலாம் அந்த கிக்குங்க வண்டி ஸ்கூல் ஸ்பீடில் போகும்போது வந்து நிற்கிறது அதுக்காக தான் மெயினாக வந்தேன் பட் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதர் நம்மளுக்கு இப்போ பீக் வின்டர்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ வந்து ஏகப்பட்ட ஃபாகு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாகவே வண்டி கொஞ்சம் டிலேயில் தான் போகுது ஏன்னா இப்போ நார்த் இந்தியாவில் குளிர் அல்டிமேட்டு அவ்வளோ ஃபாகு கண்ணே தெரியலையா எந்த இடத்துலையுமே ஸோ யூபிலாம் வண்டி வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும் வச்சு எப்படி இருக்க போகணும்னு சொல்லிட்டு மெயின்லி காலையில் கான்பூர்லேருந்து அந்த டெல்லிங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் ஸ்டாப் ரன் ஒன் தேர்ட்டி கிளாஸ் தான் பார்த்துக்கலாம் வாங்க என்னவாக இருந்தாலும் வண்டி ஃபுல் ஸ்பீடில் போகணும்னு நம்பலாம் நீங்கள் ரெடியா சிக்னல் போட்டாச்சு ஆரம்பிக்கலாங்களா நம்ம ட்ரெயின் ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஹவுரா நியூ டெல்லி ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் வயா கயா கிளம்பியாச்சுங்க கரெக்டாக நம்ம ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் பதினேழு மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வெறும் ஏழே ஹால்ட்டை வந்து கவர் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக நாலு ஐம்பதுக்கு ஹவுராலேருந்து வண்டி எடுத்து நாளை காலைல பத்து அஞ்சுக்கு டெல்லி போய் சேர்ந்துருவோம் சண்டே மட்டும் இந்த சர்வீஸ் கிடையாது மிச்ச நாள் எல்லாமே இந்த சர்வீஸ் வந்து அல்ட்ரா ஸ்பீடில் உங்களை டெல்லி கொண்டு போய் சேர்த்துரும் ஃப்ளைட்டு கிட்டலாம் தேவையில்லைங்க ஃப்ளைட்டு செலவு ரூம் செலவு எதுக்கு நல்லா சாப்பிட்டோமா கும்முன்னு போனோமான்னு இருக்கும் ராஜ்தானியில் ஹவுரா இஸ் ஆல்வேஸ் எமோஷனுங்க பபாய் கல்கட்டா மீட் யூ இன் டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஹவுராலி நமக்கு இந்த லோக்கல் ட்ரெயின்ஸோட அந்த பாப்புலேஷன் அதிகமாக தாங்க இருக்குது நான் முன்னாடிலாம் அவ்வளோ நோட் பண்ணதில்லை பட் இப்போ பாருங்கள் அந்த பக்கமும் சரி இந்த பக்கமும் சரி நம்மளுக்கு கொடை சூழ நம்ம போயின்ட்டுருக்கோம் இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு ஒரு பேரலல் டிபார்ச்சர் வித் லோக்கல் ட்ரெயின்ஸு இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு ஒரு லோக்கல் ட்ரெயின் செம்மையாக இருக்குது அப்படியே வண்டி பொறுமையாக ஈவினிங் ஆக ஆக போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் சன்செட் வேற ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சீக்கிரமாக அது எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிக்கணும் வா அந்த சைடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரிசா டைரெக்ஷன் நம்ம இப்படி திரும்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே கயா நோக்கி போக வேண்டி சரி வண்டி அப்படியே ஒன் தேர்ட்டி பிக்கப் பண்ணட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம அப்படியே உள்ளே போயிடலாம் உள்ளே அப்படியே அமைதியாக சூப்பராக இருக்கியா ஆர்ஏசி தான் புக் பண்ணேன் ஸோ நம்மளோட சீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன பர்த்துன்னு தெரில பார்ப்போம் வாட்ஸ் அ பர்த் வாட்ஸ் அ பர்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ எங்கே பர்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ சைட் லோயரா அப்பரா இவ்வளோ ட்ரெயின் ஜெர்னி பண்ணியிருக்கோமே ஆனால் ஒரு குழப்பம் மட்டும் போக மாட்டேங்குது இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குல்ல எது லோயர் எது அப்பரு எங்கே பார்க்கணும் எனக்கே திடீர்னு பழகமாக இருக்கு அதெல்லாம் ஆரம் மார்க் போட்டிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி டூனா மேலே டுவெண்ட்டினா கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எங்கே இருந்து ஹோப்ஃபுல்லி டுவெண்ட்டி த்ரீனா இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட் இருக்கு ஸோ லோவராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சைட் லோவராக இருந்தால் ஜாலியாக ஜிம் காணா நாளைக்கு காலையில் கான்பூர் டு டெல்லி செக்ஷன் தரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் சைட் லோவரில் சரிங்க பார்ப்போம் தண்ணி பாட்டில் வந்துருச்சு வெஜ்ஜா நான் வெஜ்ஜானு கேட்குறாங்க எல்லா ப்ரீமியம் ட்ரெயின்ஸும் நடக்கிறது தான் நீங்கள் வந்து டிக்கெட் போடும் போது என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் வெஜ் நான்வெஜ் என்ன வேணால் கொடுங்க அப்படி இங்கே வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணோன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ட்ரெயின் எடுத்து கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷம் தாங்க ஆகுது ஒன் தேர்ட்டி ரீச் ஆகிடுச்சு ஸ்மூத்தாக அப்படியே ஸ்மூத்தாக ஒன் டே ஒன் தேர்ட்டில் அப்படியே நீ வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போட்ட மாதிரி போயிட்டுருக்குங்க இங்கேருந்து என்ஜாய் பண்ணால் நல்லா இருக்காது வெளில போகலாமா என்ன சொல்கிறீங்க ஓகேங்க நம்மளோடது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சைட் லோவர் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்மளோட சைட் லோவர் சீட்டு தான் இந்த வண்டியோட காஸ்டிங் அப்படியே பார்த்துடலாம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இருபது ரூபா த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அது ஃபுல் டைனமிக் ஃபேர் போட்டு ஹையஸ்ட் ஃபேர் நம்ம ஆர்ஏசியில் புக் பண்ணதுனால லோவஸ்ட் ஃபேர் கிடைக்காத ரொம்ப கஷ்டம்ங்க இது அப்புறம் நம்மளோட மும்பை ராஜ்தானிலலாம் மேக்ஸிமம் இன்னும் உங்களுக்கு இரநூறு முந்ந
நம்ம எதுக்கு அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு நம்ம அழகாக வந்து அப்படியே கவர் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம பார்த்துக்கலாங்க வண்டி இப்போ நூறில் தாங்க போகுது அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுங்க சன்செட் டயத்தை நார்த் இந்தியாவில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்க முடியும் ட்ரெயின் மேலே ட்ரெயின் போகிறதெல்லாம் நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி இருக்கா அதாவது கீழே ஒரு ட்ரெயின் மேலே ஒரு ட்ரெயின் போகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஊரில் இருக்கான்னு தெரியல பட் நார்த்தில் நிறைய பார்க்கலாம் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அப்படியே வந்து மேலே ஒரு ட்ரெயின் வரைக்கும் இருக்கும் இது ஒன்றுமே இல்லைங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு டேர்னிங்க்கு அவ்வளோதான் வேறு டேரக்ஷனில் போனோன்னே இப்படி போய் சுற்றி இது மேலே ஏற்றுவாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது நல்ல ஸ்பீடுக்கு ஒருபடி குறைச்சிட்டாங்க இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஒரு கிக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ளே போயிடலாம் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸில் இப்படி ஒரு ட்ரெயினாக அப்படின்ற மாதிரி தாங்க இருக்குது இந்த ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் வெளியெலாம் பார்த்திங்கனாலே செம்ம நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது போட்டுப்பா கவர்லாம் போட்டு சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படியே அங்கே டாய்லெட்ஸும் பார்த்துருவோம் க்ளீனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே எஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க ஓ மை குட்னஸ் ஹவு கம் யார் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸில் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ட்ரெயின் மூவாயிரரூவா ஒருத்து தான்ப்பா ரொம்ப நேரமாகவே நாலு ட்ராக் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து இப்படிதான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் வந்திருப்போம் பட் இருந்தாலும் நாலு ட்ராக் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால ஒரு பிஸியான் ட்ரூப் தான் போல நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஹால்ட் வந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் கழிச்சுட்டாங்க அதனால வந்து வண்டி எப்படியும் போயிட்டே தான் இருக்க போகுது ஒன் தேர்ட்டி ஒரு மந்த் பார்த்தா வரல ஸ்நாக்ஸ் வந்துருச்சு சரி வாங்க நம்ம ஸ்நாக்ஸுக்கு போயிடலாம் டுவெண்ட்டி வந்து விட்டாச்சு வந்து விட்டாச்சு இட்ஸ் நாட் அ சாண்ட்விச் ஃபோன் பப்படின்னு நினைக்கிறேன் நல்லா கிராண்டாக தாங்க இருக்கு நம்ம யூஸ்வலாக சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த டிக்கெட்ஸில் ஃபுட் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் கூட பண்ணிக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுவா குறையும் பட் நான் பார்க்குறது என்னென்னால யாருமே வந்து ஃபுட் இல்லாமல் வரல இதால் தான் என் மிச்சம் 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 மிச்சுன்றான் என்னென்ன உன் பிரச்சனை உண்மையாக நான் காட்டுறேன் ரொம்ப எனக்கு கடுப்பாகுது இவனிக்கு ஜர்னி எப்படி போகும்போது தெரில அடுத்த பதினேழு மணி நேரம் சார் நம்மளுக்கு அந்த மும்பை ராஜஸ்தானில் இருந்த மாதிரி ஆளுங்கிறது தான் நல்லா இருந்திருக்கும் இருந்தால் ஏன் நம்ம கூட வந்தால் தெரில நீ யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காது நான் காண்டா வரேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூட நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ட்ரெயினில் வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தவன் டென்ஷன் அவள் தான் செய்வாங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ சத்தமாகலாம் பேசலைங்க ரொம்ப அமைதியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் அவங்களுக்கு இன்னும் டிஸ்டர்பன்ஸ் எனக்கு புரியவே இல்லை ஐ ரெஸ்பெக்ட் தேர் ப்ரைவசி பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இதை பற்றி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் சொல்கிறீங்க ஸோ ஹியர் ஸ்டார்ட்ஸ் த விருந்த ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேஸ் அது லட்டுங்க நம்ம நினச்ச ரெண்டு ஐட்டம் இல்லை அது லட்டு உள்ளே இருந்துச்சு அது சாப்பிட ஸ்பூன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்மளுக்கு கச்சோரி அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஜூஸ் டீ கிட் எல்லாமே இருக்குது வாங்க அப்படியே ஜாலியாக சாப்பிட்டு போகலாம் நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக எங்கிட்ட கோச் டூர் கேட்பீங்க கூட கோச்சில் இருக்க ஆளுங்க இப்படி இருக்கும்போது அவராலேயே வண்டி ஜாம் பேக் ஃபுல்லுங்க இதுக்கப்புறம் போகிற ஏழு ஸ்டேஷனில் யார் ஏற போகிறாங்கன்னு எனக்கும் தெரில ஏன்னா என்னோடய கம்பார்ட்மெண்ட் கூட உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன் ஸ்க்ரீன் எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது திக்கு பேங்கெட்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தலகாணி எல்லாம் பக்காவாக இருக்குதுப்பா இவ்வளோதான் என்னால் காட்ட முடியும் இந்த பக்கம் திருப்பினாலே மிச்சம் ஆரம்பிச்சிடுவோம் போல் அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் காலைல போயிட்டு கடைசியாக காட்டுறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் இறங்கின அப்புறம் அடுத்த டீ வந்துருச்சு அப்படியே நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டு குடிச்சிட்டு போகலாம் டேஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்ட்டி கொடுக்கலாங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பர் சொல்ல முடியாது மக்கள் நாள் ஓகே பரவாயில்லன்னு ஒரு கச்சோரி வந்தே பாரத் அளவுக்கும் இல்லை நம்மளோட என்னது சொல்கிறது நம்மளோட இது என்னது மும்பை ராஜஸ்தானி அந்த அளவுக்கும் இல்லை பால் பவுடர் எப்படின்னு அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் தனியாக தான் சாப்பிடுவோம் பாலில் அதாவது தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணாலும் எனக்கு பிடிக்காது முக்கியமான விஷயங்க நீங்கள் எந்த ராஜதானியில் வேணால் போயிடுங்க பட் மும்பை டெல்லி தேஜஸ் ராஜதானி மட்டும் போயிடாதீங்க மக்களே அது நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா மிச்சம் எல்லாத்தோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ கம்பேர் பண்ணாலுமே எதுவுமே அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு வராது த பெஸ்ட்டுங்க உங்களுக்கு மும்பை டெல்லி தேஜஸ் ராஜதானி தான் எதுவுமே அது கிட்ட கூட வர முடியாது உங்களால் ஒன் தேர்ட்டியில் ஸ்மூத்தாக அப்படியே மறுபடியும் க்ரூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்க வண்டி என்ன அப்படியே வந்து செம்ம என்ஜாய் பண்ண வைக்குது பட் இந்த ஈஸ்ட் இண்டியாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மணிக்கெலாம் இருட்டி போயிடுதுங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்ச் அவ்வளோதான் மொத்தமாக க்ளோஸ் இப்போ ஆறு
முக்கியமான விஷயம் சைடில் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க நான் எத்தனையோ தடவை நேரில் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து வந்ததே இல்லை இன்றைக்கி ஆர்ஏசியில் தான் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம் எப்படியோ அமைஞ்சு போச்சு ஜாலியோ ஜிம் காணா ஒரு லாங் ட்ரைவில் இந்த மாதிரி சைடில் ஒரு கிடச்சா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்ல இது ஜஸ்ட்டு ஷார்ட்டிங் வரும் பதினேழு மணி நேரம் தான் வண்டி ஒரு அல்டிமேட் ரன்னுங்க ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டரை கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து அசான்சோல் வந்தாச்சு இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட்டாக இருக்க போது ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஹால்ட்டு வாங்க வெளில போயிட்டு ஸ்டேஷன் ரசிச்சுட்டு வரலாம் பர்ஃபெக்ட் ஆன் டைத்துக்கு நம்ம சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு வந்தாச்சுங்க அசான்சோல் நல்ல ஒரு பெரிய சிட்டி தான் இது கரெக்டாக ரெண்டே நிமிஷம் தான் ஹால்ட்டு இதுக்கு எல்லாமே நல்லா குட்டி 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 ஹால்ட்டு தான் டிடி மட்டும் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் வாங்க ஏறிடலாம் யாருப்பா திடீர்னு இவ்வளோ பேர் வந்தீங்க யார் சாமி நீங்களா யாரும் பெருசாக ஏறி இறங்க மாட்டாங்கன்னு பார்த்தா இவ்வளோ பேர் இறங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ பேர் ஏறுறாங்க இங்கே வேறு திடீர்னு ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அங்கே நம்ம கோச்சில் தான் நம்ம கோச்சுக்கு ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஏதோ ஒரு குழந்தை உடம்பு சரியில்லையா ஸோ அசன் சொல்லி வண்டி நிப்பாட்டி டாக்டரில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பெருசாக தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல திடீர்னு என்னாச்சுன்னு தெரில இருங்க இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் சூப்பருங்க ரியலி அப்ரிஷியேட்டு அவங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு ஸோ எங்கள் டாக்டர் வந்து நம்ம கரெக்டாக கோச் வாசல் நின்று இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம கோச் அட்டண்டிட்டு சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு அவர் உடனே வந்து இங்கே ஸ்டேஷனில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டேஷன்லேயே டாக்டர் வந்து கரெக்டாக நம்ம கோச்சுக்கிட்ட நம்ம இறங்கும் போது பயங்கர கூட்டமாக இருந்துச்சு இல்லை நான் ஏதோன்னு நினச்சேன் கடைசியில் பார்த்தா டாக்டர் அந்த குரூ தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து இங்கே அந்த குழந்தைக்கு அஸ்டன் கொடுத்து என்னாச்சுன்னு தெரியல அதை விசாரிக்கிறேன் பட் நான் கவனிக்கவே இல்லை நம்ம எவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ பார்த்துருக்கணும் அதை பற்றி தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எது வேணால் நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்கலாம் ரயில்வேஸ் இஸ் தேர் டு சப்போர்ட் யூ ஸோ ஃபைனலி டாக்டர் சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை ட்ராவல் பண்ணலான்னு பாடா ஒரு விஷயம் நிம்மதியாக போச்சு சரி இந்த அசம்சோல் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாங்க இந்த அசம்சோல் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்லேயே வந்து ரெண்டாவது பெரிய சிட்டி கல்கட்டாவுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் சிட்டியும் இந்த அசம்சோல் தானோ வெஸ்ட் பெங்காலில் உங்களுக்கு வந்து கல்கட்டாவுக்கு அப்புறம் நிறைய இருக்குங்க நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு வெஸ்ட் பெங்காலில் வேறு கல்கட்டா மட்டும் தான் தெரியும் அது தவிர அசான்சோல் மால்டா டவுன் அந்த பக்கம் சிலிகுரி நியூ ஜல்பாய்குரின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஊர் இருக்குது வெஸ்ட் பெங்காலில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் இல்லை அது வரைக்கும் சந்தோஷம் வண்டி ஒரே பத்து நிமிஷம் கழிச்சுட்டாங்க டிலேயில் தான் எடுக்கிறோம் அந்த குழந்தைக்காக இப்போ அந்த பத்து நிமிஷம் டிலேலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு குழந்தைக்காக இந்தியன் ரயில்வேஸ் வெயிட் பண்ணோம் அதுதான் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் எந்த எமர்ஜென்சினாலும் நீங்கள் பயப்படாமல் டிடி கிட்டியோ இல்லைனா வந்து கோச் அட்டன்டிட்டு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தே ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் யூ சம்ம குளிர ஆரம்பிக்குதுங்க நம்ம இப்போ வந்து வெஸ்ட்லேருந்து நார்த்து நோக்கி போய்கிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அப்படியே குளிர் பயங்கரமாக டெவலப் ஆகும் இங்கே உங்களுக்கு கல்கத்தாவில் பதினாறு டிகிரி செல்சியஸ் டெல்லியில் ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ நம்ம பத்து டிகிரி கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இப்போது முன்னாடி இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவர் தான் கோச் அட்டண்டர் அதாவது இந்த பெட்ரோல்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கறது இவர் தான் அவர் தான் கேட்டால் ஃபீவர் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு ஃபீவர் போல இருக்குது சின்ன குழந்தை ஒரு வயசு கூட இல்லை இப்போ இந்த இருக்க பார்த்தீங்களா கேமரில் காட்ட வேணாம் பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சூப்பர்ப்பா இதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் இண்டியன் ரயில்வேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் நானே வருத்தத்தில் இருக்காங்க இது இல்லாமல் இந்த ரீல் வேறு வந்து சாவடிக்குது என்ன நான் இந்த வாட்டி சால்ட் லேக் ஒரு மாதிரி ப்ரீமியம் ஏரியாவில் தான் தங்கினேண்ணா அதனால் அங்கே ஒரு கல்கட்டா பானிபுரி கடை கூட இல்லைங்க கல்கத்தா பானிபுரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிடவே முடியல சரி ஒன்று ரெண்டு வாரம் கழிச்சு திரும்ப கல்கட்டா வருவோம் அப்போ சாட்டுக்கலாம் கல்கத்தா வந்துட்டு பானிபுரி சாடாமல் போகிற முதல் தடவை இதுதான் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு கல்கட்டா பானிபுரி ரொம்ப பிடிக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி கேட்குறேங்க கேளுங்க We are about to reach Dhanbad station within a few minutes. Dhanbad. Dhanbad is the most populous city of Jharkhand and is known as the coal capital of India. The scheduled stoppage at Dhanbad station is only 5 minutes. Thank you. Kedcha. Nalla irukla. இந்த வண்டிக்கு ஏழு ஸ்டாப்புங்க இந்த வண்டியில் ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து ஏழு ஸ்டாப்பும் வந்து வரத்துக்கு முன்னாடி அதை சொல்லும் எவ்வளோ நேரம் நிற்கிது அது மட்டும் இல்லை அந்த ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு
ட்ரெயின் அந்த குழந்தைக்காக போன ஸ்டேஷனில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நின்னாலும் இங்கே நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் அர்லியாக வந்துட்டோம் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கெலாம் வந்து தன்பாட் ரீச் ஆகியாச்சு எட்டு மணிக்கு தான் வண்டி எடுப்பாங்க அற்புதமாக இருக்குது ஜார்க்கண்ட் வந்துட்டோங்க த கோல்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தன்பாடை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல நான் ஆன்டி சொன்னது நான் காப்பி அடிக்கிறேன் ட்ரெயினில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுல நல்ல குளிர் பில்டப் ஆகிடுச்சா வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் இங்கே எங்கேயுமே செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் இப்போ தான் மக்களே பார்த்தேன் நம்ம கோச் ஏன் இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு புத்தம் புது கோச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழசு பட் நம்மளுக்கு வந்து செம்ம புதுசுங்க இங்கே போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா மாடர்ன் கோச் ஃபேக்ட்ரி ட்ரைபர் எலி ஸோ இங்கே தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தான் அதனால தான் இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக ஒரு சவுண்டில் ஒரு ஷேக்கில் ஒன்றுமே இல்லைங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது மணி எட்டாச்சு மணி அடித்த மாதிரி சோறு ரெடி ஆச்சு ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து தாதா போராத்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அடுக்கட்டும் அடிக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சாப்பிடுவோம் நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி ராஜதானெலாம் அதிக செலவழித்தாலும் நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அது வரைக்கும் ஜாலியோ ஜிம் கானாவா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு வெஜ்ஜெலாம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்காரா நேர அந்த கோச்சில் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நாலு பேர் அதுக்கப்புறம் உள்ள நாலு பேர் வெஜ்ஜுன்ற ஒரு இனமே அழிஞ்சிக்கிட்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லை நல்லா தெரியுது ஈஸியாக வந்துடுதுங்க வெஜ் நமக்கு மொத்தமாக இந்த கோச்சில் வந்து பிஞ்சு பணம் ஒரு ஏழு பேர் வெஜ்ஜு வாங்கியிருப்போம் அவ்வளோதான் எழுவத்தி ரெண்டு சீட்டில் பேக்கிங்கு கண்ணிக்கு ஒரு மாதிரி குளிர்ச்சியாக இல்லை பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க அப்படியே லைட்டில் பாருங்கண்ணா சூப்பராக இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது ஐட்டம் தான் என்னத்த பார்க்குறது தால் பன்னீர் சப்ஜி அவ்வளோதான் இதில் என்ன இருக்குது ஆனால் என்ன க்யூஆர் கோட்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குப்பா பேக்கிங்கு நார்த்தில் பேக்கிங் சூப்பராக பண்ணுறாங்க நம்ம சென்னை வண்டியில் மட்டும்தான் சரியில்லை போகும் நார்மலாக ஏசி கோச்சிலேயே அவ்வளோ ப்ரீமியம் ஃபீல் பண்ணலாங்க பட் ஒரு ராஜதானி மாதிரி ஒரு ஏசி கோச்சில் அழகாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே நூற்றி முப்பதில் க்ரூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு குடுங்களே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எதிர்க்கு அப்பப்போ வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் கிராசிங் வேற செம்மையாக போயிட்டுருக்குங்க டெய்டன் ரெட்டிஸ் வர்ற மாதிரி கரெக்டாக ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் டிலேயில் நம்ம வந்து பராஸ்நாத் வந்துட்டோங்க ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம முன்னாடி கேள்விப்பட்டது இல்லை சீரீஸாக என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கனால இதுக்கப்புறம் ஒரு காட் செக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது நம்மளோட கயா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் ட்ரெயின் டு கயான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கல்கட்டாலேருந்து கயா போயிருப்போம் அந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன காட் செக்ஷன் மாதிரி வந்திருக்கும் சோட்டா நாக்பூர் காட்டாக ஏதோ சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியா பேர் ஸோ இந்த பராஸ்நாத்தே வந்து ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா குட்டி ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஓம்போ இந்த ஸ்டேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கார் செக்ஷன் ஆரம்பிக்குது இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கயா தான் ஸ்டாப்பிங் கயா ஒரு பத்தரை மணி வாக்கில் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து கார் செக்ஷனில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் நல்லாயிருக்கும்ல ஒரு நம்ம வந்து டெல்லியிலேருந்து ஹவுரா வந்திருந்தால் இதெல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம் அது கொஞ்சம் பகல் டேத்து தான் வரும் வண்டி கிளம்புது வாங்க அப்படியே பார்ப்போம் நம்மளை வந்து ஒரு பக்கிப்பை வந்து முறைச்சான்ல இவன் தான் அது பக்கிப்பைய இப்போ ஏன் பக்கின்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்க நம்ம பிளாக் பண்ணுறத பார்த்துட்டு பைய உள்ளே உச்சின்னா டோரை திறந்து தம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஏண்டா ட்ரெயினுக்குள்ளே பிளாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ முச்சு கொட்டுற தம் அடிக்கலாமாடா உனக்காக நான் வேறு மரியாதை வர கொடுத்த முன்னாடி உங்களுக்கு ப்ரைவசிக்காக நான் அப்போவே வெள்ளை ஏரியா வர போயிருந்தேன் இனிமேட்டு பாருங்க காதுக்குள்ளேயே ஊடு கத்துற மாதிரி இருக்கும் பயப்பில்ல நம்ம அப்படியே வந்து வெளில போய் பேஸ்ட்டு வரத்துக்குள்ளே எங்கள் ஐஸ்கிரீம் வந்துடுச்சு அதில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் இந்த ட்ரெயின் தான் தெரிலப்பா அப்படியே கொச்ச கொச்சன்னு இருக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்தே பாரத்தில் பண்ண மாதிரி அழகாக இவங்களை தான் ஸ்வீட்டு கொடுத்துருக்கலாம் வெளில இருக்க புழுக்கு மதர் டெய்ரி ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே என்ன நடக்க போகுதோ தெரியுமா சாப்பிடுவோம் நம்ம ஒன்று டின்னரே சாப்பிட்லங்க அதுக்கு போல முன்னாடி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாம் சொல்லிட்டு உருகிட்டு போகுது செம்ம கிளாஸாக இருக்கு குட் 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 ட்ரெயினில் எல்லோரும் வந்தோமா சாப்பிட்டோமா தூங்கினோமோன்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒம்பதரை மணிக்கு அதை நம்ம இப்போ தான் வந்து ஃபுட்லேயே கை வச்சுருக்கோம் இருங்க எல்லாத்தையும் நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கையா வந்துடும் அதுக்கு நம்ம சாப்பிட்டு
இந்த ட்ரெயினில் ஃபுட்டு கொஞ்சம் சுமார் தாங்க அது நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் கச்சோரி எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் சரிப்பட்டு வர மாட்டான் அப்படின்னு நீங்கள் வேணும்னா இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து வித்வுட் ஃபுட் கொடுத்துக்கோங்க பெட்டர் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணிடலாம் கல்கட்டா நல்லா சீப்பாக ஃபுட்டு கிடைக்கும் அது பார்சல் வாங்கிட்டு வந்து இங்கே சாப்பிடுங்க அது என்னன்னு தெரிலங்க இந்த ஊரில் யாருமே வந்து இந்த ஜீரா ரைஸில் உப்பே போட மாட்டேறாங்க நம்ம வந்து நேற்று வந்தே பரத்தில் சாப்பிட்டோம்னா அதுலேயும் உப்பு இல்லை இதுலேயும் உப்பு இல்லை அட் லீஸ்ட் அது டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் பன்னீர் பட்டர் மசாலா நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் முக்கியம் போச்சு இந்த ரூட்டில் உங்களுக்கு டனல்ஸ்லாம் இருக்குங்க அதனால் ஒரு சூப்பர் நல்ல ரூட்டு தான் ஒன்ஸ் நம்ம இது வந்து டே டைமில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கல்கட்டா டு கயா சில்டராஜ் தண்ணி வாரத்தில் எல்லா நாளும் ஓடுது இது வந்து சண்டே மட்டும் கிடையாது இது என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரெண்டு வண்டியும் கல்கட்டாலேருந்து கிளம்பும்போது சேம் டைமில் தான் கிளம்புது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் பட் ரீச் ஆகும்போது நம்ம நாற்பது நிமிஷம் முன்னாடி ரீச் ஆகிடுவோம் அந்த வண்டி நாற்பது நிமிஷம் லேட்டாக வரும் அதாவது அது ட்ராவலிங் டைம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டின் ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு வெறும் செவன்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த ராஜஸ்தான் ரொம்ப நாள் பின்னாடி வரலங்க ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பின்னாடி தான் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் முன்னாடி இருக்கும் அந்த வண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பின்னாடி இருக்கு அவ்வளோதான் ஒரே நேரத்தில் ஒரே ரூட்டில் பின்னாடி பின்னாடி ரெண்டு ராஜதானி ஓடுது ஏங்க மக்களே நீங்கள் இது பார்த்துட்டு என்னடா கல்கட்டா ரூட் அவ்வளோ பிஸியானு பார்க்காதீங்க மும்பை ரூட்டில் ஒரு நாளைக்கு மூணு ராஜதானி அட்ட டைமில் கிளம்பும் இதோட அதுதான் பெரிய கை ஆனால் நம்ம சென்னை ராஜதானி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஓடிய ஆள் எல்லாம் போகுது அதான் ஹைலைட்டு ஏ சூப்பருப்பா நான் சொல்லணும்னு நினச்சத இங்கே ஒரு தாதா நமக்காக சொல்கிறாரு கேளுங்க என்ன சொல்கிறாருண்ணே எஸ் ப்ளீஸ் ரைட் நவ் யூஆர் க்ராஸிங் கயா சிட்டி வே ஃப்ரம் வேர் ஃபோர் ராஜதானி க்ராஸிங் இன் சிங்கிள் டே தட் ஈஸ் ஒன் புவனேஸ்வர் நியூ டெல்லி ராஜதானி ஹட்டியா நியூ டெல்லி ராஜதானி அண்ட் டூ ஃப்ரம் கொல்கத்தா ரூட் தட் இஸ் த ஹவடா நியூ டெல்லி ராஜதானி அண்ட் சியால்தா நியூ டெல்லி ராஜதானி அண்ட் ஒன் துரந்தோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆல்சோ கிராசிங் ஃப்ரம் கயா சிட்டி ஸோ எவ்ரி திங் ப்ரீமியம் கிராசிங் சார் நம்மள மாதிரியே ஒரு ஆள் வந்து கோச்சில் நம்ம கூட கிடைக்கிற சூப்பரில் இதுதாங்க இந்த கயா அண்ட் டிடியூ அடுத்தது வரும் உங்களுக்கு முகல் சராயின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து டெய்லியுமே உங்களுக்கு எட்டு ராஜதானி கிராசிங் இருக்கு ஒரு ராஜதானி கேங்கே அப்படின்னு சொல்லலாம் லைனாக பின்னாடி பின்னாடி வந்துக்கினே இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் எப்போ கவர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ தாதா செம்மையாக இருக்குது ரயில் ஃபேனிங் அந்த காலத்துலேருந்தே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளாம் இப்போ தான் சோட்டா பச்சா வண்டி கிட்டத்தட்ட பதிமூணு நிமிஷம் அர்லியாக வந்துருச்சுங்க கயா ஜங்ஷனுக்கு ஜஸ்ட் அவுட்டரில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு வண்டி முன்னாடி இருக்குது கிளியர் பண்ணி விடணும் வெறும் அஞ்சரை மணி நேரத்தில் நானூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் கிட்டே கவர் பண்ணிட்டோங்க அல்ட்ரா லெஜண்டாக இருக்குது இந்த வண்டி உண்மையிலே ஸ்பீடு பஞ்சுவாலிட்டிக்கெலாம் அடிச்சு நோக்கி போயினே இருக்குது ஃபாகிக்கு எதுவும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லைனா சூப்பராக போகுது இப்போ வண்டி வாங்க கயாக்குள்ளே போகலாம் அவுட்டே இருக்கு இன்னதான் ஒரு பதிமூணு நிமிஷம் அர்லியாக வந்தாலும் ஸ்டேஷனுக்குள்ள மூணு நிமிஷம் அர்லியாக தாங்க வர முடிஞ்சது கரெக்டாக மணி வந்து பத்து முப்பத்தொன்றுக்கு நம்ம கயா ஜங்ஷன் வந்தாச்சு நம்ம கயா பிளாக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்துருங்க எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி இங்கே சென்னையிலேருந்து வரணும் இங்கே என்னெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலான்னு ஒரு அருமையான ட்ரெடிஷ்னல் ரொம்ப ஓல்டு ப்ளஸ் டிவைன் சிட்டிங்க புத்திசம்காக இருக்கட்டும் இந்து சம்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தலம் இந்த கயா விஷ்ணு பெருமானுக்கு வந்து வணக்கத்தை போட்டு கிளம்பலாம் பெருமானே ஸோ இங்கே தான் மக்களே உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்ஸிட் பாயிண்ட்டு ஏசி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஹீட் ஆன் பண்ணியாச்சு உள்ளே நார்த்தில் வின்டர்ஸில் ஏசி கேபினில் ஹீட்ரு போடுவாங்க அதுதான் ஏர் கண்டிஷனிங் சில் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை சூடும் பண்ணும் வெளில என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாற்றி நம்ம ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனாலேயே நீங்கள் வந்து வின்டர்ஸில் ஏசியில் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்ற அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வெளில எக்ஸ்ட்ரீம் குளிர் நம்ம நீங்கள் ஞாபகம் இருக்கா ஒரு வின்டர் ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ணியிருப்போமே ஸ்லீப்பரில் அது பயங்கரமாக இருக்குங்க அப்படியே சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தும் இந்த ஜில்லு ஃபைனலாக நம்ம சென்னை போகிறது ஒரு ஸ்லீப்பரில் தான் புக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக டஃப்பாக தாங்க இருக்கும் ஏசி மாதிரி கம்ஃபர்டாக இருக்காது
இப்போ மணி நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் டிலேயில் நம்ம வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி டூக்கு கான்பூர் சென்டர் வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் நைட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு டிடியூ அதாவது தீனதயாலன் உபாத்தியாயா ஸ்டேஷன் முகல் சராய் அப்படின்வாங்க அது வரைக்கும் காட்டணும் பிளான் வச்சுருந்தேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சைட் ஒயர் பர்த்து வந்து ரொம்ப அடிக்டிவாக இருக்குங்க போய் சும்மா லேசாக அப்படியே படுத்தேன் தூங்கி போயிட்டேன் அதனால் நைட் ரெண்டு ஸ்டேஷன் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டோம் ஒன்று டிடியூ ஒன்று ஒன்று வந்து பிரயாக்ராஜ் ஜங்ஷனு நேராக இப்போ நம்ம கான்பூர் சென்டரில் வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம்லாம் டிலேவே கிடையாது இன்றைக்கி ஃபா கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து வண்டி கொஞ்சம் ஆன் டைமில் தான் போயிட்டுருக்கு மோஸ்ட்லி வில் கவர் தான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு அப்புறம் வர ஸ்டெச்சு தான் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப் ரன் இருக்க போகுது செம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் நான் இப்போ என் தொண்டையை சரி பண்ணணும் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல இன்னும் நாலு நாள் இருக்குது இந்த டூரில் வெளியில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்லேருந்து கடை வச்சுருக்க அண்ணாலேருந்து பார்க்குறாங்க யாரா இந்த வெற்றுக்கிற வாசி ஆறு டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு சொற்று கூட போடாமல் ஒரு பணியனை போட்டு வந்து நிற்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக மக்களே நானே ஒரு பதட்டத்தில் தூங்கி போயிட்டேன் திடீர்னு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வண்டி கான்பூர்னு சொல்லி ஒரு கிலோமீட்டர் கட்டிச்சு பட்டினி எழுச்சி வெளில வந்துட்டோம்ல சொட்டு கிட்டலாம் தேடி மாட்ட டயம் இல்லை வண்டி டிலேயில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ பட்டினி வண்டி எடுத்துரும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆல்ட்டிங்க வண்டி எடுத்துட்டானே என்ன பண்ணுறது ஸோ ஒரு கடை மூணு வச்சு நான் பாட்டி வெளில போயிட்டேன் இன்னமா கூடுதுறாங்க எப்பா ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நார்த் இந்தியா நிலம இப்படி தான் இருக்குது இன்னைக்கு ஃபாக் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நம்ம நல்ல ஸ்பீட் என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் வச்சு எப்படி வந்து எத்தனை மணிக்கு நம்ம போய் சேர போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நேற்றுலாம் வண்டி வந்து ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் டிலேயில் போயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸாகவே வண்டி அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இங்கே ஹெவி ஃபாக் ஹெவி கோல்டுங்க ஆறு டிகிரி செல்சியஸ்னா என்ன நம்ம ஊட்டியில் கூட அவ்வளோலாம் வராது நம்ம ஊட்டிலேயே மிஞ்சி போனால் என்ன எட்டு ஒம்பது தான் வரும் இங்கே தரையிலேயே ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அதோட முக்கியமான விஷயம் இந்த கான்பூர் சென்டர் பற்றி சொல்லணும் செம்ம முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஷன் உத்தரப்பிரதேஷில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி முப்பது ட்ரெயின்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இந்த ரூட்டில் பாஸ் ஆகுது எல்லா வண்டிக்கும் மோஸ்ட்லி ஹால்ட் கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டாப் ரெண்டு தான் எவ்வளோ ப்ரீமியம் ட்ரெயினாக இருந்தாலும் அச்சு ரவுத்தி போயினே இருக்கும் இந்த ரூட்டில் சொர்க்கம் மதில் இருக்குதுன்னு ஏவண்டா சொன்னது ஏசி கோச்சில் வந்து பாருங்கடா சொர்க்கம் இங்கே தான் இருக்குது வெளில வந்து ஃப்ரீசரில் இருக்க மாதிரி இருக்குது உள்ளே வந்தால் எதமாக இருக்குது ஹீட்ரு போட்டு பக்கா வச்சுருக்காங்கப்பா இந்த ஆறு டிகிரி செல்சியஸில் கையை கழுவுறது இல்லைனா மூஞ்சை கழுவுறது மட்டும்தான் கஷ்டமாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா தண்ணி இருக்க குளிருக்கு கழுவுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அவ்வளோதான் மக்களே க்ரூஸ் கண்ட்ரோலில் நூற்றி முப்பது செட் பண்ணியாச்சு அச்சு நவுத்தின்னு வண்டி போயினே இருக்க போது இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் வண்டி அல்டிமேட்டாக இருக்க போது சத்தியமாக இங்கெல்லாம் நம்ம சென்னைக்கு ஓரளவுக்கு நேர்கோட்டுக்கு வந்துட்டோங்க ஸோ இங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சரை அப்போல்லாம் வந்து விடிஞ்சிடாது நம்ம கல்கட்டாவில் பார்த்தா மாதிரி ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு தான் விடியும் நம்ம சென்னையெல்லாம் விண்டர்ஸில் என்ன ஆறு மணிக்கு ஆறரை மணிக்கு மேலே தானே வெளிச்சம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கேயும் ஈஸ்ட் இந்தியாவோட முடிஞ்சு போச்சு நாலு மணி நாலரைக்கெலாம் வந்து வெளிச்சம் வந்து திரும்ப நாலு மணிக்கெலாம் செட் ஆகிற மாதிரி இங்கே கிடையாது ஓகே போட்ட <laughs> அல்டிமேட்டாக இருக்குல்லைங்க இன்னும் அழகுடா நல்ல குளிர் பட் இன்னைக்கு வந்து ஃபாக் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நல்ல லக்கி டே நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்நேரம் மட்டும் ஃபாக் இருந்துச்சுன்னா டிலே அப்படியே சும்மா பில்டப் ஆகிட்டே போகுங்க ஏன்னா வந்து செம்ம திக் ஃபாக் இருந்துச்சுன்னா வண்டி ஃபுல் ஸ்பீடில் ஆப்ரேட்டே பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி டூ மினிட்ஸ் டிலேயில் ஆரம்பித்தோம்ல இப்போ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டிலே அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்கு வண்டி ஒரு சின்ன ஹால்ட் கண்டிப்பாக எதுக்குன்னு தெரில ஒரு சின்ன சிக்னல் போல் இருக்கு அவ்வளோதான் பட் வண்டி நிற்காமல் ஓடுதுங்க அது வரைக்கும் சூப்பரான விஷயம் இன்னைக்கு ஃபாக் இல்லை அதனால நம்ம பெரிய டிலேயில் போக மாட்டோம் நான் நம்புகிறேன் பார்ப்போம் ஏங்க மக்களே உங்கள் கிட்டே இதை சொல்ல மாறேன்ட்டேனே நான் நம்ம ஊரில்லாம் ட்ரெயின் ஜேர்னியில் போயிட்டுருக்கும் போது வீடியோ ஒன்று பார்க்க முடியுமாங்க
சுத்திக்கினே இருக்கும்ல டவரே கிடைக்காது இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் டவரு நல்ல ஹெச்டி குவாலிட்டியில் நீங்கள் வந்து ரன்னிங் ட்ரெயின் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி போயிட்டுருக்க ட்ரெயினில் அழகாக நீங்கள் ரசிச்சிக்கிட்டே போகலாங்க உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ராஜஸ்தான் இந்த ஏரியாலாம் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் ட்ரெயின் போனாலுமே டவர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் டவர் இஷ்யூலாம் ஒன்றுமே இருக்காது இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஏயா நாங்களும் அதே படம் தான் தரோம் எங்கள் ஊருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நல்ல டவர் கொடுங்களேன் நம்ம ஊர்லலாம் வண்டி என்ன எழுபது எண்பதில் போனாலே டவர் கிடைக்காது எங்கள் தாம்பரத்தில் நம்ம சவுத் சைட்லாம் கும்போனா இங்கெல்லாம் போகும்போது டவரே கிடைக்காது அது பாட்டுக்கு சுற்றிக்கினே இருக்கும் இங்கே நேரம்னா ஒன் எயிட்டி பி அதாவது ஃபுல் ஹெச்டிலேயே வீடியோ வந்து ஒரு சுழி கூட பாப்பராக ஓடுதுங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து சூப்பராக இருக்குது சிக்னல் இங்கே எல்லாம் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த ஏரியாவுக்கு தான் பா ராஜஸ்தான்லலாம் பாலைவனத்துக்கு நடுவில் டவர் அவ்வளோ சூப்பராக கிடைக்குங்க ரன்னிங் ட்ரெயினில் பக்காவாக இருக்கும் டவர் ஆஸ் யூஷுவல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துருச்சுங்க கட்லெட் அவ்வளோதான் பெருசாக காட்டுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு கட்லெட்டு கொஞ்சம் வெஜ்ஜிஸு ப்ரெட்டு டீ கிட்டு ஜூஸ் கொடுப்பாங்களா ஞாபகம் இல்லை இல்லை கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் அவ்வளோதான் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போக வேண்டியது தான் கட்லெட் பார்க்க நல்லா இருக்குது சூடாக இருக்குது நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ரன் காலைல எதுவும் எதிரிக்க கிராசிங் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் எந்த வண்டியும் வர மாட்டேங்க குட்ஸ் மட்டும் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு எப்பயுமே இந்த கம்பேரிசன்லாம் பண்ணுறது பிடிக்குங்க சும்மா ஜாலியாக கம்பேரிசன் பண்ணுவோமா என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த கான்பூர் சென்ட்ரல் டு நியூ டெல்லி வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம மதுரை டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கலாமா ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸு நம்மளோட கான்பூர் சென்ட்ரல் அண்ட் டெல்லி மதுரை வந்து சென்னையிலேருந்து வந்து ஃபோர் நைன்டி கிலோமீட்டர் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் இருந்தாலும் ஓகே கம்பேர் பண்ணுறது ஓகே தான் நம்ம ரூட்டில் ஃபாஸ்டான ட்ரெயின்னா என்னங்க வைகை எடுத்துக்கலாமா வைகை சென்னையிலேருந்து மதுரை போகிறதுக்கு ஏழு மணி நேரம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்குதுங்க ஆனால் இந்த ரூட்டில் இந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணுறது எது தெரியுமாங்க வாரணாசி வந்தே பாரத் வெறும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எயிட் மினிட்ஸில் கவர் பண்ணுதுங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அத்தா அடி அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல நம்ம வண்டி இருக்குல்ல இந்த கொல்கட்டா ராஜதானி இது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து நாலு மணி நேரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணுது அதாவது நான் சொல்கிறது டெல்லியிலே நீங்கள் வரும்போது ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கேருந்து போகும்போது ஸ்லாக் டைம் அது இதுலாம் இருக்கும்ல அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் பட் நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து வரும்போது தான் அந்த எக்ஸாக்ட் ஃபுல் பவராக பார்க்க முடியும் என்ன டிஃப்ரென்ஸில் மூணு மணி நேரம் வித்தியாசங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் சாலிடு த்ரீ ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு அதே அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்க கிலோமீட்டருக்கு நம்ம ஊரில் எப்போ இந்த ஸ்பீட்லாம் வரப்போதோ உங்களுக்கு அங்கே சைடில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க மக்களே இந்த ட்ராக்குக்கு அதனால தான் இந்த ரூட்டில் வந்தே பாரத் இவ்வளோ ஸ்பீடாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்தியாலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட்டு வந்தே பாரத் உங்களுக்கு இந்த காசி வாரணாசி போகிற வந்தே பாரத் தான் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது வரைக்கும் ஃபென்சிங் போட்டிருக்காங்க அதனால் அந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ எதுவும் கிராஸ் பண்ண முடியாதுங்க பாருங்கள் அழகாக வருது பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி எல்லா ரூட்லேயும் போட்டால் ஆக்சிடென்ட்டே நடக்காது செம்மையாக இருக்குல்ல நானே இதை கவனித்தேன் ஆனால் சீப்பாக பண்ணுறத விட்டுட்டு இந்த ட்ராக்கு போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கல்லை வச்சு ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க அட பாவிங்களா அப்படின்னு தான் இருக்குது எது கிடையாது இவ்வளோ செலவு பண்ணிங்க அதுக்கு இந்த வண்டிக்கு ரேக்ஷா இங்கே இருக்குது மக்கள் என்ன வண்டியோட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ரூட்டு ஹவுரா டு டெல்லி போகிற வண்டி ஆனால் சண்டே மட்டும் இந்த வண்டி வந்து வேறு ரூட்டில் ஆப்ரேட் ஆகும் பாட்னா வழியாக ஸோ ஹவுரா டு டெல்லி வயா பாட்னா போகிற வண்டியோட தான் இதுக்கு வந்து ரேக் ஷேரிங் இந்த வண்டி மண்டே டு சாட்டர்டே வந்து இந்த ரூட்டில் ஆப்ரேட் ஆகும் இதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூட்டு பதினேழு மணி நேரத்தில் போயிடலாம் ஆனால் வந்து பாட்னா ரூட்டில் வந்தீங்கன்னா இருபது மணி நேரம் சண்டே மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டிலேயில் நம்ம டெல்லிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோங்க இன்னும் நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குது பட் என்ட்ரி டெல்லிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுச்சு டெல்லி என்சிஆர் அஜய் பாபா வைப்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் இது என்ன நம்ம புதுசாக இருக்குது டெல்லி அவுட்ரு வரைக்கும் ஆஃப் அன் ஹவர் டிலேயில் வந்த வண்டி டெல்லி அவுட்ருலேருந்து டெல்லி ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு உருட்டு உருட்டு உருட்டி உருட்டு உருட்டு உருட்டி கடைசியே ஒரு அரை மணி நேரமாக வண்டி இப்படி தாங்க போயிட்டுருக்கு எங்கடா போகுதுன்னு கேட்காதீங்க இப்படி தான் போகுது ஒன்று நம்ம பதினாறு கிலோமீட்டருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மணி நேரம் டெல்லி வந்துருச்சு ஸோ ப
ஃபைனலி ஒன் ஹவர் செவன்டீன் மினிட்ஸ் டிலே இல்லை லெவன் டுவெண்ட்டி டூக்கு நம்ம நியூ டெல்லி வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க எதுக்காக டிலே ஆச்சுன்னு தெரியாத ஒரு டிலே இது நான் வந்து ஃபாகனால் பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் வந்து டிலே ஆகும்னு பார்த்தேன் டெல்லி அவுட் வரைக்கும் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிலே தான் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒன் ஹவர் டிலே எதுக்குன்னு தெரிலங்க ஃபைனலி த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஹவுரா ராஜ்தானி முடிஞ்சுதுங்க செம்மையான ட்ரெயினு எங்கே வரைக்கும்னா டெல்லி அவுட்ரு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கிடையாது இந்த கடைசி ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் உருட்டு உருட்டு விட்டுறாங்க அது ஏன்னு தெரில நீங்கள் வந்து அவுட்ரு வரைக்கும் ஜாலியாக வந்துடலாம் ரெண்டாவது விஷயம் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த வண்டியில் நீங்கள் சாப்பாடு ஸ்கிப் பண்ணுறதா பண்ணலாங்க கீழேருந்தே கட்டின வந்துக்கல வரும் பதினேழு மணி நேரம் ஜர்னி தான் ஸோ அதனால் ஒரு நானூறுரூவா மிச்சம் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஓகேயாக இருக்குது சாப்பாடு உண்மை பேசி தானே ஆகணும் நீங்கள் எந்தெந்த வண்டியெலாம் சாப்பாடு மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்பர் ஒன் தேஜஸ் ராஜதானி மும்பை டெல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ஜேபிலேருந்து அதாவது நியூ ஜல்பாய்கூர்லேருந்து கல்கட்டா வர வந்தே பாரத் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து சாப்பாடு மிஸ்ஸே பண்ணுறக்கூடாது செம்ம டேஸ்ட்டு நம்ம சென்னை வந்தே பாரத் அப்புறம் இந்த இந்த ட்ரெயின் இது வந்து சாப்பாடு வேண்டாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சகாசம் மிச்சம் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சூப்பர் ஜேர்னி முடிஞ்சு நம்ம அப்படியே கொண்டாடி இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்படியே கிளம்ப வேண்டிதான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பாய் மக்களே பாய் டெல்லி கல்கட்டாலும் நம்மளுக்கு ஒரு வீடு மாதிரி ஆகிடுச்சு அடிக்கடி வந்து போயிட்டுருக்கோம்